ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் சர் வில்லியம் க்ரூக் என்பவர் மின்னிறக்க குழாயை கொண்டு சோதனை மேற்கொள்ளும் போது இரு உலோக மின்வாய்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் கண்ணிற்கு புலப்படும் வகையில் ஒளி கற்றை பாய்வதை கண்டார் இக்கதிர்கள் குரூக் கதிர்கள் அல்லது கேதோடு கதிர்கள் எனப்பட்டன இச்சோதனையில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னிறக்க குழாய் குரூக் குழாய் அல்லது கேதோடு கதிர் குழாய் எனப்படுகிறது கேதோடு கதிர் குழாய் என்பது வாயு நிரப்பப்பட்ட இருபுறமும் மூடப்பட்ட ஒரு நீண்ட கண்ணாடி குழாயாகும் இதன் இரு முனைகளிலும் இரு உலோக தகடுகள் அதாவது மின் வாய்கள் அதிக மின்னழுத்த வேறுபாடு தரும் மின் கலனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன மின்கலனின் எதிர்மின் முனையுடன் இணைக்கப்படும் மின்வாய் கேதோடு எனவும் நேர்மின் முனையுடன் இணைக்கப்படும் மின்வாய் ஆனோடு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது மேலும் அதன் பக்க குழாயானது இறைப்பானுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஒரு பம்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது மின்னிறக்க குழாயினுள் உள்ள அழுத்தத்தை குறைக்க இறைப்பான் பயன்படுகிறது எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்பு பத்தாயிரம் ஓல்ட் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயர் அழுத்த மின்சாரத்தை வளிமண்டல அழுத்தத்தில் வாயு அல்லது காற்றினால் நிரப்பப்பட்ட மின்னிறக்க குழாயினுள் செலுத்தும் போது காற்றின் வழியே எந்தவித மின்சாரமும் பாய்வதில்லை ஆனால் மின்னிறக்க குழாயில் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு மில்லிமீட்டர் அளவிலான மிக குறைந்த வளிமண்டல அழுத்தத்தில் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் வாயுவின் வழியே பத்தாயிரம் ஓட் அளவிலான உயர் அழுத்த மின்சாரத்தை செலுத்தும் போது குழாயின் மறுமுனையில் ஒளிர்தல் ஏற்படுவதை காணலாம் இக்கதிர்கள் எதிர்மின் வாயிலிருந்து வெளிவருவதால் கேதோடு கதிர்கள் அல்லது எதிர்மின் வாய் கதிர்கள் எனப்பட்டன பின்னர் இவை எலக்ட்ரான்கள் என பெயரிடப்பட்டன கேதோடு கதிர்களின் பண்புகள் கேதோடு கதிர்கள் எதிர்மின் முனையிலிருந்து நேர்மின் முனையை நோக்கி நேர்கோட்டில் பயணிக்கின்றன கேதோடு கதிர்கள் துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டவை எனவே இவை நிறை மற்றும் இயக்க ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றன கேதோடு கதிர்கள் எதிர்மின் சுமையை பெற்றுள்ளதால் அவை மின்புலம் மற்றும் காந்த புலத்தால் விளக்கமடைகின்றன கேத்தோட் கதிர்களின் பண்புகள் மின்னிறக்க குழாயில் நிரப்பப்படும் வாயுக்களை பொறுத்து மாறுபடுவது இல்லை